ne couleront jamais comme les pleurs d'une femme. Garde son équipe et ton cas. Uch, uch, l'équipe et ton cas. Uch, uch, l'équipe et ton cas. Uch, uch, l'équipe et ton cas. Uch, uch, Alger Paris Bataille. Ouais. Yo l'équipe c'est Sang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch, mais avant ça je t'invite à t'abonner et à lâcher un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour un tout nouveau glitch de duplication. Donc je tiens à m'excuser si j'ai pas pu sortir ce glitch de duplication avant. C'est juste que ce week-end bah, je pouvais pas tourner de vidéo, du coup j'ai pas pu vous le présenter, donc je vous le présente aujourd'hui. Donc pour réaliser ce glitch, vous allez avoir besoin du centre d'opération mobile avec comme module 3 le dépôt de véhicule personnel. Donc une fois que ça, ça a été fait, vous allez devoir acheter une Sultan RS parce que le glitch fonctionne qu'avec la Sultan RS. Donc une fois que vous avez la Sultan RS et que vous l'avez customisé, customisé au max, pardon, vous allez pouvoir la rentrer dans le centre d'opération mobile. Donc une fois que la Sultan RS est rentrée dans le centre d'opération mobile, que vous avez tout mis en place, vous allez pouvoir monter dans votre Sultan. Donc dans un autre garage, vous allez devoir le remplir de Elegi RH8. Donc voilà, donc là vous montez dans votre Sultan RS, vous ouvrez votre téléphone. Une fois que vous avez ouvert votre téléphone, vous allez placer votre curseur sur le curseur internet. Et vous allez devoir faire croix, puis très rapidement R2. Donc en fait vous devez euh, faire croix comme si vous alliez y aller sur internet. Mais pour pas y aller sur internet, vous devez, vous devez faire très rapidement R2. Donc vous effleurez R2. Donc c'est croix, puis très rapidement, même pas genre une seconde après, R2. Pour voir si le glitch a bien fonctionné, vous devez avoir un écran blanc comme moi j'ai eu à la vidéo. Donc une fois que vous avez fait ça, logiquement ça va vous faire sortir euh, comme moi à pied. Donc si ça vous fait sortir comme moi à pied et que vous avez une balise en dessous du centre d'opération mobile, c'est que ça n'a pas fonctionné. Si vous sortez avec la voiture, c'est que ça n'a pas fonctionné. Si vous sortez à pied et que vous rentrez dans le centre d'opération mobile et qu'il n'y a plus de voiture, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc si vous avez la balise en dessous du centre d'opération mobile et si vous n'avez plus de voiture dans le centre d'opération mobile, vous devez vous inscrire dans le club de motards et renvoyer votre voiture et ça va revenir. Donc là moi pour ma part vous pouvez le voir que j'ai ma duplication qui a, été arrivée, qui a été réalisée, regardez, donc comme moi à la vidéo, donc j'ai bien deux duplications, donc enfin j'ai bien une duplication de la Sultan RS. Donc une fois que vous avez réussi votre duplication, vous allez devoir prendre la duplication et sortir du garage. Donc euh, si vous n'arrivez pas à prendre votre euh, duplication, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, là juste je vais faire plusieurs essais pour voir si j'arrive à la prendre. Mais si vous n'arrivez si pas, c'est pas grave du tout, ne vous, ne vous inquiétez pas. C'est à ça que les, les gears à chute que vous avez dû acheter euh, avant la vidéo, eh ben, qu'elles vont servir. Donc là, si vous n'arrivez pas à sortir votre... Donc là, voilà, vous allez sortir donc, de votre centre d'opération euh, mobile. Donc là, une fois que vous êtes sorti de votre centre d'opération mobile à pied, vous allez vous rendre à votre garage où il y a vos... Euh... Bon, il y a tout simplement vos les gears à chute que vous avez dû acheter juste avant. Donc... Euh... La Elegi RH8, donc euh, prenez, donc regardez bien l'emplacement à laquelle que je vais prendre par exemple. Moi ça sera la Elegi RH8 donc, qui est juste ici. Et la Elegi RH8 qui sera là va être remplacée par ma, euh, ma duplication qui est dans mon centre d'opération mobile. Donc les plaques ne seront pas les mêmes. La duplication ne prend pas la plaque de la Elegi RH8 mais c'est quand même une autre plaque que la, euh, que la voiture de base. Donc là vous allez rentrer avec votre Elegi RH8 dans votre centre d'opération mobile. Vous allez déplacer un autre véhicule, donc vous acceptez le message d'alerte, vous rentrez dedans. Donc une fois que votre Elegi RH8 euh, va être dans votre centre d'opération mobile, ça va vous superposer les véhicules. Donc pour les débloquer, vous allez devoir juste monter dans les Elegi et, euh, et ressortir ou vous coller à la voiture comme moi la vidéo, ça va les débloquer. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre la Sultan RS, donc la, la voiture. Vous allez, donc ça c'est la voiture de base, donc vous allez sortir du centre d'opération mobile. Et surtout, à ce moment-là, ne la mettez pas dans un autre garage. Surtout, rentrez bien dans, euh, rentrez bien avec la Sultan RS de base dans le centre d'opération mobile. C'est très important. Et là, quand vous allez rentrer dedans, comme vous allez pouvoir voir, il n'y aura plus de Elegi RH8. Donc là, votre duplication a été transférée à votre garage. Donc là, j'ai mon véhicule de base dans le centre d'opération mobile. Et là, quand on va se rendre à votre, euh, quand on va se rendre à mon garage, vous allez pouvoir voir que euh, la Elegi RH8 n'est plus là et qu'elle a bien été remplacée par euh, une duplication de ma euh, Sultan RS. Donc là voilà, je vais rentrer à mon garage, je rentre dedans et vous allez pouvoir voir que j'ai bien euh, ma duplication qui a été euh, qui a été renvoyée, enfin qui a été euh, qui a remplacé la place de la Elegi RH8 en fait. Voilà, regardez, j'ai bien ma duplication qui est là-bas. Donc euh, les plaques de Snow, ce ne sont pas les mêmes. Je vous l'ai dit, regardez, enfin je vous ai pas montré la plaque de ma voiture de base, mais c'est pas les mêmes. 
Donc voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde